Hello viewers, how are you? I hope you are very well physically and mentally. Today we will learn joining. How to join so many sentences into a single one? Kibabe one egg bakulke at bakupunatu kurto hai. A bishamra shikbo that means joining sigbo. Joining kidneys, tarage shikar age. একটা বিশেষ অনুরোধ যারা এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে কারণ নিত্য নতুন ভিডিও পেতে এবং নতুন ইংলিশ গ্রামার পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে এই সময় আমরা জয়নিং শিখি জয়নিং কি জিনিস না জয়নিং মানে হচ্ছে যুক্ত করা জয়নিং এর বাংলা মানে হচ্ছে যুক্ত করা কাকে যুক্ত করবে না দুটো বাক্যকে মিনিমাম দুটো বাক্য সেটা তিনটে চারটে হতে পারে কিন্তু মিনিমাম দুটো বাক্য লাগবেই জয়নিং হতে হলে সেই দুটো বাক্যকে আমরা জোড়া দেব তাকে বলবো জয়নিং উদাহরণে আসি হি ইজ অ্যান ওয়ানেস্ট ম্যান একটা বাক্য তারপর রয়েছে এভরি বডি Respects him. He is an honest man. সে হচ্ছে একজন সৎ ব্যক্তি এভরিবডি রেসপেক্ট হিম প্রত্যেকেই বা সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে এই বাক্য পরীক্ষাতে ধরো এরকম দুখানা বাক্য দিল সেটা তিনটে দিতে পারে চারটে দিতে পারে মিনিমাম লাগবে দুখানা তাহলে এরকম দুখানা বাক্য দিল এইখানে লেখা থাকবে ব্যাকেটে বা ওপরে লেখা থাকবে যে জয়নিং জয়নিং থাকতে পারে বা লিখতে পারে যে জয়েন ইন্টু সিঙ্গেল সেন্টেন্স জয়েন মানে যুক্ত করো ইন্টু সিঙ্গেল সিঙ্গেলের বাংলা মানে হচ্ছে একটি বাক্য দুটো বাক্য আছে একটি বাক্য করো কিন্তু যদি বলে যে জয়েন ইন্টু সিঙ্গেল না বলে যদি বলে সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সে যেন জয়নিং হয় এখন এই জয়নিং যে আমরা করব জয়নিং করার তিনটে রুলস রয়েছে আমাকে জয়নিং করতে হলে হয় আমাকে করতে হবে সিম্পলে না হলে কমপ্লেক্স না হলে কম তার বেশি আমি পাবো না আমরা জানি বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় তার গঠন স্ট্রাকচার অনুযায়ী এক হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড আর একটা হচ্ছে কমপ্লেক্স এই তিনটে বাক্যকে ভাগ ভাগ মানে এই তিনটে বাক্যে আমরা ভাগ করছি তাহলে যখনই বলবে যে জয়নিং করো তখন আমার ব্রেনে যেন আসে যে আমাকে হয় সিম্পল সেন্টেন্সে করতে হবে না হলে কম্পাউন্ড নাহলে কমপ্লেক্স তার বেশি করা যাবে না এবার আমরা কোনটাতে করব না পরীক্ষাতে যদি উল্লেখ না থাকে যে সিম্পলে করো বা কম্পাউন্ড বা কমপ্লেক্স করো উল্লেখ যদি না থাকে তাহলে আমার খুশি যে কোনো একটাতে করতে পারি কিন্তু যদি উল্লেখ থাকে না কমপ্লেক্সই করো তাহলে আমাকে অন্য রাস্তা যেতে হবে না এই দুটোতে যেতে হবে না আমাকে কমপ্লেক্সই করতে হবে আর যদি বলে থাকে কম্পাউন্ডে করো তাহলে আমাকে শুধু কম্পাউন্ডে জয়নিং করে দেখাতে হবে অন্য তো করা যাবে না মানে সিম্পল বা কমপ্লেক্সের কথা আনাই যাবে না যেই বাক্য বলবে সেই বাক্য করতে হবে আর যদি বলে দেয় না যে কোনো একটা খুশি তাহলে আমার যে কোনো একটা খুশি বাক্যতে আমি করে দিতে পারবো যেটা আমার ভালো লাগবে বা সহজ মনে হবে সেটাতে করব এইবার আমরা এই বাক্যটাকে কি কীভাবে করতে পারি জয়নিং হি ইজ অ্যান অনেস্ট পারসন সে হচ্ছে একজন সৎ ব্যক্তি প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করে তার মানে কি বিং বিং মানে হওয়ায় অ্যান অনেস্ট ম্যান এভরি বডি রেসপেক্টস হিম বিং মানে হয় কি হয় একজন সৎ ব্যক্তি হয় এভরিবডি রেসপেক্টস হিম প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করে এই বাক্যটা যে জয়নিং করলাম একটা নিয়মে করলাম আরেকটা নিয়মে হতে পারে সেটা কি অ্যাজ মানে যেহেতু হি ওয়াজ অ্যান ওয়ানেস্ট ম্যান এভরি কমা দিয়ে এভরিবডি রেস এইটা এক নম্বর নিয়ম পেলাম দুই নম্বর নিয়ম পেলাম অ্যাজ মানে যেহেতু সে ছিল হি ওয়াজ মানে সে ছিল অ্যান অনেস্ট ম্যান যেহেতু সে ছিল একজন সৎ ব্যক্তি কমা মানে হচ্ছে সেহেতু এভরিবডি রেসপেক্টস হিম প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করে বা সম্মান করে এই দুটো নিয়ম আর একটা নিয়ম করা যেতে পারে সেইটা কি ওপরে লিখি তিন নম্বর নিয়ম সেটা হচ্ছে হি ইজ and honest man uh, but but no and everybody respects him ekta bako kollam eta mane ki she hocche ekjon sad byakti 
এবং প্রত্যেকে তাকে শ্রদ্ধা করে বা সম্মান করে তাহলে আমরা কি পেলাম যে দুটো বাক্যকে যে আমরা জয়নিং করলাম তিনটে বাক্য দিয়ে করলাম কি কি প্রথমে যেটা করেছি বিং অ্যান অনেস্ট পারসন একটি সে সৎ মানুষ হওয়ায় প্রত্যেকে তাকে সম্মান করে বিং মানে হওয়ায় এইখানে দেখো এভরিবডি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট কে সম্মান করে না এভরিবডি করে প্রত্যেকে তাই এটা সাবজেক্ট আর সম্মান করাটা হচ্ছে ভার যে বাকে একটাই সাবজেক্ট একটাই ভার তাকে বলবো সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে এই জয়নিংটা হচ্ছে সিম্পলে আর নিচের দেখো যেহেতু আমরা জানি যেহেতু সেহেতু যদি তবে যখন তখন যিনি তিনি যে সে ইত্যাদিতে জয়নিং যদি হয় তাহলে সেটা হয় কমপ্লেক্স তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাজ মানে যেহেতু কমা মানে সেহেতু যেহেতু সেহেতু দেওয়া সময় এটা কমপ্লেক্স তাহলে এইটা হলো সিম্পল এইটা কমপ্লেক্স আর এইটা হচ্ছে দেখো হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান সে একটা সৎ ব্যক্তি এটা মেন ক্লজ সকলে তাকে সম্মান করে এটাও মেন ক্লজ মানে দুই দিকে তো মেন ক্লজ রয়েছে মাঝে রয়েছে অ্যান্ড অর বাট অথবা কন এক কথা কনজাংশন থাকবে কো আর্ডিনেটিং কনজাংশন হলে অ্যান্ড থাকতে পারে ওয়ার বাট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আইদার ওয়ার না আইদার নর ইত্যাদি যদি থাকে তাহলে সেই বাক্যটা হলো কম্পাউন্ড বাক্য তাহলে পরীক্ষাতে যদি বলে দেয় যে কম্পাউন্ডে করো তাহলে আমাকে এই বাক্যতে করে দেখাতে হবে যদি বলে সিম্পল তাহলে এইটাতে আর যদি কমপ্লেক্স বলে কমপ্লেক্স তাহলে নিচেরটাই আর যদি বলে না তোমার খুশি শুধু সিঙ্গেলে করে দেখাও যে কোনোভাবে তাহলে আমার যে কোনো একটা দিয়ে করলেই হবে এই হচ্ছে ব্যাপার এইবার কোনো কোনো টাইমে দুটো বাক্য দিয়েও থাকতে পারে আবার তিনটে বাক্য দিয়েও জয়নিং থাকতে পারে সেটা একবার উদাহরণ দিই তিনটে বাক্য জয়নিং যেমন হি ওয়েন্ট টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিল হি ওয়েন্ট বাই ট্রেন বাই ট্রেন সে ট্রেনে চলে গিয়েছিল ইট ওয়াজ ইট ওয়াজ আর্লি মর্নিং ইট ওয়াজ আর্লি মর্নিং এটা ছিল তখন খুব সকালবেলা তাহলে সে গিয়েছিল স্কুলে সে গিয়েছিল বাসে ট্রেনে চড়ে আর তখন ছিল খুব সকাল এই ধরো তিনটে বাক্য ছিল এবার তিনটেকে কী করে জয়নিং করব তিনটে বাক্য জয়নিং করলে সে একই নিয়ম তিনটে দেখ আর চারটে দেখ আর পাঁচটা দেখ আমার একটাই নিয়ম কি আমাকে হয় সিম্পলে করে দেখাতে হবে নাহলে কমপ্লেক্সে নাহলে কম্পাউন্ড করে দেখাতে হবে আমি তাহলে যেটাতে আমার খুশি সেটাতে আমি করছি হি ওয়েন টু স্কুল যদি আমি এভাবে লিখি যে হি এখানে লিখছি ইন দ্য আর্লি মর্নিং মর্নিং ইন দ্য আর্লি মর্নিং খুব সকালবেলায় হি মানে সে ওয়েন টু স্কুল সেই স্কুলে গিয়েছিল বাই ট্রেন তাহলে একটা জয়নিং হলো কি হলো এইটা হলো এইটা হলো ইন দ্য আর্লি মর্নিং খুব সকালবেলায় হি ওয়েন্ট টু স্কুল সে স্কুলে গিয়েছিলো বাই ট্রেন ট্রেনে চড়ে মানে তিনটে বাক্যই প্রথমে বাক্য কী ছিল কোশ্চেনে না সে স্কুলে গেছিলো সে ট্রেন চড়ে গেছিলো তখন ছিল খুব সকালবেলা তো আমি কি লিখলাম খুব সকালবেলায় সে ট্রেন চড়ে স্কুলে গিয়েছিলো ওই বাক্য তিনটে বাক্য নিয়েই একটা বাক্য করলাম সেটা আমার কোন বাক্য হলো না এটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স হলো কারণ হচ্ছে একটাই সাবজেক্ট পেয়েছে আর একটাই মেন ভার পেয়েছি সে ওয়েন্ট তাহলে আমি সিম্পল করলাম কিন্তু যদি পরীক্ষাতে বলে দেয় বেশিরভাগই আসে সিম্পলেই আসে তিনটে বাক্য থাকবে বলে যে সিম্পল করো বা চারটে থাকবে বলে যে সিম্পল করো তাহলে এটা যে সিম্পল সেন্টেন্সে করলাম আর যদি কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দেয় তখন আমার কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে নিয়মে করব আজকে আমরা শিখব তাহলে সিম্পল অথবা কম্পাউন্ড না কমপ্লেক্স তিনটে নিয়মে যে হয় জয়নিং তার মধ্যে আজকে আমরা কম্পাউন্ড বাক্যে জয়নিংটা শেখাবো পরের ভিডিওতে শেখাবো কম্পা কমপ্লেক্স বাক্য কারণ কমপ্লেক্স বাক্য কম্পাউন্ডের যদি একটু টাফ আর সিম্পলের অনেক নিয়ম রয়েছে এই কারণে সিম্পল সেন্টেন্সটাকে শেখাবো লাস্টের দিকে অনেক ভিডিও হবে এই কারণে পাঠ পাঠ করে শেখাবো আজকে আমরা শুধু কম্পাউন্ড বাক্যে জয়নিং করব সেটা আজকে ভিডিওতে শেষ হয়ে যাবে খুব সহজ এসব আমরা শিখি এই ধরো একটা কোশ্চেন রয়েছে এখন কম্পাউন্ড বসে জয়নিং করতে হলে আমাকে নিয়ম জানতে হবে যে কম্পাউন্ড বাক্য কাকে বলে নিয়ম না জানলে তো হবে না ওই বাক্যটা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে কম্পাউন্ড বাক্য তাকে বলে না দুই দিকে থাকবে মেন ক্লজ দুই দিকে থাকবে মেন ক্লজ আর মাঝখানে থাকবে কি কনজাংশান মানে যুক্তকারী ওয়ার্ডগুলো থাকবে হয় অ্যান্ড অর বাট অথবা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আয়দার অর নাইদার এই ধরনের আরও অনেক তাহলে আমার 
जो हमें वाक्य एरक दोटो तीनटे वाक्य पा जयन जहन करब तक हमारे माथाय ब्रेने जान था शुदुम्रगल ने जानने फुल स्टप रही है ये फुल स्टपगल ने जो कन्जांगशनगुल बसि दी एंड और बाट इत्यादिगुल्लो बसि दी तो और को खाटनी नहीं मैं कम्पाउंड वाक्य जयन कर खूब ही सहज फुल स्टप तुले दाओ एंड और बाट इत्यादिगुल नियम अनुजी बसे दाओ ते हि वन टू स्कूल सी स्कूले गए एंड एखे बसे दिल हिटा के छोटो हाथ के दिल मैं वाक्य मजे पड़े गलो तोटो हाथ एंड हि ओन्ट ब ट्रेन से ट्रेन चढ़े गए एंड इट वज आर्लि मर्निंग तक छो खूब सकाल बेला ये सजाते परि इट वज आर्लि मर्निंग प्रथम दीते एंड हि ओन टू स्कूल एंड हि ओन्ट ब ट्रेन एक कथा मजे शुद्ध एंड और बाट इत्यादि बस दी कम्पाउंड वाक्य जयनिंग जाए कम्पाउंड खूब सहज और दो एक उदाहरण दी he uh, he bought a he bought a book from from uh, a new shop se ekta boi kinechilo from a new shop ekta notun dokan theke boi ta kinechilo da बुक वज भेरि कस्टलि बोटा छो खूब दामी बो ये वाक्य दिल एखे कटा वाक्य आज हि बट ए बुक फ्रम द निव शप एक वाक्य और द बुक वज भेरि कस्टलि एक वाक्य कटा वाक्य दोटो वाक्य लो जयनिंग करते हुए एबारमें शिखा चाहिए आज के कौन जयनिंग ना कम्पाउंड सेंटेस कम्पाउंड बोल तो खूब खुशी कारण फुल स्टप मिडिले फुल स्टप तुले दाओ ओखने एबार एंड बसाओ ना और बसाओ ना बाट बसाओ कि तो एक बसाते तो हैं एखान देखते हैं कि कि बोल एंड और बाट ए तीनटे मिलने थे और बसे अथवा बोझाले और बस एंड बसे एवं बोझाले सम जिन एवं बोझ सम जिन कि जमन आम जाम मैं आम एक फल जाम एक फल से क्षेत्र एंड बस स्टूडेंट ऐले स्टूडेंट मे स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट बोचे तपर बी बोल इंगरेजी बी बांगला बी मैं एक ही जिन बी तो एक क्षेत्र बस ही जिन बोझाले बस एंड और बस अथवा बोझाले तुम जाओ अथवा जा भात खाओ अथवा डाल खाओ मैं अथवा जो बोझाए और बाढ़ बसे कि ना विपरीत जो है कम विपरीत जीवने को दिन पढ़े फार्ष्ट मैंने तो विपरीत क्ज पढ़े हमारे फार्ष्ट हल मैं मैं विपरीत जिन जा हार कथा ना तो गए यह रकम जो विपरीत बोझा तो हमें क्यों बस जेमन से अत्यंत मोटा अत्यंत मोटा क्यों से दौड़े फार्ष्ट हल अरे मोटा मस्त फार्ष्ट है ना हिसाब से पतलागुलो है क्यों तो ना विपरीत बोझा और क्षेत्र विपरीत तेने बस बाट ठीक ये तीनटे नियम और बाकी जगह रही है सेगल अर्थ अनुजाई है तेल एखे देखो से हे बी के बीटा छ खूब दामी एखन तो विपद बोचेना तरज एखे एंड बसाले ही शुद्म फुल स्टप टू तुली दिए एंड बसा को फुल स्टप तुलब ना लास्ट टेकार फुल स्टप रेखे देव तर आगे वाक्य फुल स्टप तुले देव तेल हि बट ए बुक फ्रम ए निओ शप से एक नतून दोकान बो कल एंड द बुक वज भेरि कस्टलि बोट खूब दामी ये तो सीम्पल सेंट मैं सींगल सेंटेंस हो गल सींगल मान दो एक सेंटेंस कर लाभ कमप्लेक्स कम्पाउंड सेंटेंस जयनिंग करब एक एकाधिक वाक्य के बाद जो तीनटे चारटे जो वाक्य था भाव करब से एक देखे नहीं आज के मत भिडियो एखे इति टन रवि was a good student he went to uh, he went to uh, he did not he did not study study he did not study hard he for a while he uh, stood he stood in the 
फर्स्ट पोजिशन पोजिशन ये धर एक वाक्य एखे कि रही है रवि रवि वज ए गुड स्टूडेंट रवि हे एक भलो छात्र हि डिड नट स्टाडी हार्ड से कठो पढ़ाशुना करें क्यों हि स्टूड इन द फार्ष्ट इन द फार्ष्ट पजिशन से क्यों परीक्षा फार्ष्ट पजिशन हो गए तीनटे चारटे पांच जी थको ना क्यों ये जो कम्पाउंड वाक्य बोले कम्पाउंड मानी जानते हैं माजे बस एगलो बस एगलो जो बसा ए देखते हाँ के बसाले सठीक है तेल रवि हे एक भलो छात्र ये फुलिस तुम दाओ एवं फुलिस टाइप ना ये फुलिस टाइप उठे देखने बस एंड रवि वज ए गुड स्टूडेंट रवि भारत छात्र एंड मैंने वो एखे छोटो हाथ कर दाओ जेहतु वाक्यर मध्य पड़े मैं छोटो हाथ एंड हि डिड नट स्टाडी हार्ड ए पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना करी अथच फार्ष्ट हो मैं विपरीत होतु छोटो हाथ कर दाओ वाक्यर मध्य हो गए क्योंकि हि स्टूड इन द फार्ष्ट पजिशन कंतु से प्रथम पजिशन उठे पड़े मैं हो गए तेल क्यों हलो रवि वज ए गुड स्टूडेंट रवि छोड़े एक भलो छात्र से पढ़ाशुना करें मैं कठोर पढ़ाशुना करें कंतु से फार्ष्ट गोटे कम्पाउंड वाक्य जयनींग कम्पाउंड वाक्य जयनींग परीक्षा तो आसले ही शुद्ध फुलिसटपगलो के तुले देवे एवं अर्थ अनुजाई यो बसा तो हमले ही जाए क्योंकि कमप्लेक्स और कम्पाउंडेड सीम्पुलर अनेक नियम रही है सेगल नेक्स्ट भिडियोते आपलोड करब आज ए पर्यत तुम्हारा मोटामोटी एक धारणा पेले कम्पाउंड वाक्य क्यों जयनिंग करते हैं